ஹாய் டுடே நம்ம ஃபில்லட் வெல்டில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் வெல்டிங் அண்ட் ஃபில்லட் வெல்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு அதை பார்க்காத்து வாங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன நோட் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் என்ன சொல்லியிருந்தோம் மினிமம் ஓவர்லேப்லேருந்து வந்து ஷுட் நாட் லெஸ் தென் ஃபோர் டி திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் ஆர் ஃபோர் டி எம்எம் விச் அவர் இஸ் மோர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் கிடைக்கக்கூடிய பெரிய வேல்யூவை விட நம்ம வந்து அந்த ஓவர்லேப் பண்ணி ரெண்டு பிளேட்டை சேர்த்து வச்சு ஓவர்லேப் பண்ணக்கூடிய லெந்து வந்து கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இது நம்ம வந்து ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்குது இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துக்கோங்க இல்லாட்டு கோட் புக் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பட் நம்மளுக்கு இன்னொரு கோட் புக் இருக்குது ஐஎஸ் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓவர்லாப் டிஸ்டன்ஸ் ஷுட் நாட் லெஸ் தென் ஃபைவ் டி இது வந்து கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒனில் இருக்குது ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஷுட் நாட் லெஸ் தென் ஃபைவ் டி எக்ஸப்ட் வந்து ரெண்டு கேஸ்க்கு சொல்லியிருக்காங்க லேசிங் அண்ட் பேட்டனுக்கு இப்போது லேசிங் வந்து டென் பாயிண்ட் டூவில் கொடுத்துருக்காங்க அது லேசிங்கோட ஓவர்லாப் ஷுட் நாட் லெஸ் தென் ஃபோர் இன்டூ திக்னஸ் ஆஃப் பார் ஆர் ஃபோர் இன்டூ மெயின் மெம்பரோட திக்னஸ் இந்த ரெண்டுலேயும் உள்ள மினிமம் வேல்யூவை விட இந்த ஓவர்லாப் வந்து கம்மியாக இருக்கவே கூடாது ஓகேவா தென் பேட்டனுக்கு டென் பாயிண்ட் த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்க அதோடு ஓவர்லாப் ஷுட் நாட் லெஸ் தென் ஃபோர் இன்டூ டீயாக இருக்கணும் திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட்டாக இருக்கணும் நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோ பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபைவ் டிங்கிற வேல்யூவும் சம் கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க தென் நம்மளுக்கு நிறைய கொஸ்டினில் என்ன பண்ணுறாங்க ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஃபோர்ட்டி ஆர் ஃபோர்ட்டி எம்எம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணால் போதும் தென் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இதில் கிவன் டேட்டா அண்ட் எதெல்லாம் ஃபைன் பண்ணணும்னு எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபேக்டர்ட் லோட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் கிலோ நியூட்டனில் கொடுத்துருக்காங்க ஈல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டூ ஃபிஃப்டி மெகா பேஸ்கல் அல்டிமேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வெல்ட் வந்து ஃபோர் டென் ஒர்க் ஷாப் வெல்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஷாப் வெல்டுனா நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது இந்த கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சம்டைம்ஸ் கொடுக்காட்டும் ஷாப் வெல்டா ஃபீல்டு வெல்டாங்கிறத பொறுத்து நம்ம வேல்யூஸ் எடுத்துக்கணும் வித் ஆஃப் பிளேட் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் நம்மளுக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராமில் வந்து ரெண்டு பிளேட்டை சேர்த்து ஓவர்லாப் பண்ணி வெல்டு பண்ணியிருக்கோம் இந்த திக்னஸ் இருக்குல்ல இது வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் லோடு வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன்னு சொல்லியிருக்கோம் தென் நம்மளுக்கு சைஸ் ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் வெல்டு வந்து டென் எம்எம் ஓகேவா இனி நம்ம எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு அப்புறம் லென்த் ஆஃப் வெல்ட் அப்புறம் ஓவர்லாப் லென்த் இந்த மூணு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சைஸ் ஆஃப் வெல்டு சைஸ் இப்போ நம்ம சைஸ்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு சைஸ் உண்டு மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் சைஸ் இப்போ மினிமம் சைஸ் வந்து ஒரு டேபிளை பொறுத்து நம்ம எடுத்திருப்போம் எஸ் மினி ஈக்குவல் டு திக்னஸ் ஆஃப் பிளேட் எவ்வளோ இருக்கு ஜீரோ டு டென்னாக இருக்கு அப்போ ஜீரோ டு டென்னா இருந்துச்சுன்னா இந்த டேபிள் பாருங்க இந்த டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ எம் எம்மா தான் இருக்கும் அப்போ எஸ் மினி ஈக்குவல் டு த்ரீ எம் எம் இது இந்த டேபிள்லேருந்து எடுப்போம் பார்த்துக்கோங்க தென் மேக்சிமம் சைஸ் வந்து எந்த மாதிரி பட்ட ஷேப்பில் உள்ள மெம்பரை நம்ம வெல்ட் அடிக்கோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ஸ்கொயர் எஜ்ஜாக இருக்குது ஸ்கொயர் எஜ்ஜில் இந்த மாதிரி வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் தென் நம்மளுக்கு ஆங்குலர் எண்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் வெல்டு பண்ணுவோம் இப்படி நம்ம வெல்டு பண்ணியிருந்தோம்னா த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் டீயாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் எண்டு தான் அதனால் நம்ம மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் வெல்டு ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்திருக்கோம் நம்மளுக்கு திக்னஸ் ஆஃப் பிளேட் டென் எம்எம் தென் டென் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சைஸ் ஆஃப் வெல்டு மினிமமாக த்ரீ எம்எம்மும் மேக்சிமமாக எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரையும் இருக்கலாம் இதுக்கு இன்டர்மீடியட்லேருந்து ஒரு வேல்யூ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி நம்ம சைஸ் ஆஃப் வெல்டுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நான் இப்போ சைஸ் ஆஃப் வெல்டு ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எம்எம்னு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக நம்மளுக்கு செப்பரேட்டாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க நான் எல்லாம் சேர்த்து ஒரே கொஸ்டினாக வச்சுருக்கேன் ஓகேவா
நம்மளுக்கு சம் கொஸ்டின்ஸில் லோடு கொடுத்துட்டு வெல்டோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க என்னும் சொல்ல கொஸ்டினில் வெல்டோட லென்த் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க இந்த வெல்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ லோடு கேரி பண்ணுங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் லோடு டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டூ ஃபிஃப்டியை ரெசிஸ்ட் பண்ண அளவுக்கு நம்மளோட வெல்டோட கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அப்போ லோடு ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெல்டுன்னு சொல்லலாமா வெல் லோடுங்கிறது நம்மளுக்கு டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் தென் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெல்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு அதோட ஏரியா ஸ்ட்ரெஸ் எந்த இடத்துல மினிமமாக இருக்குமோ அந்த ஏரியாவை எடுத்துக்கணும் நம்ம ஃபில்லட் வெல்டில் நம்ம ஷியரை தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதோட வேல்யூ என்ன எஃப்யூ பை ரூ த்ரீ இன்டு காமா டபிள்யூ இது நம்மளுக்கு தெரியாதவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க தென் ஏரியா ஏரியான்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த வெல்டட் ஏரியா இது இதோட ஸ்டாண்டர்ட் க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து நம்ம ட்ரையாங்கிள்னு எடுத்துப்போம் இந்த திக்னஸ் தான் அதோட ப்ரெத்து அதை என்ன சொல்லுவோம் கேஎஸ் தென் இந்த கேஎஸ்னால் என்ன த்ரோ திக்னஸ் த்ரோ திக்னஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு எஸ் நம்ம முந்தின கிளாஸில் பார்த்தது தான் தென் இதோட லென்த் ஆஃப் த வெல்டு இங்கே பிங்க் கலர் ஷேடு இருக்குல்ல அதுதான் லென்த் ஆஃப் த வெல்ட் அது எல்டபிள்யூ ப்ரெத் இன்டு ப்ரெத்துனா டி இன்டு லென்த் ஆஃப் வெல்டு ஓகேவா இந்த லென்த் ஆஃப் வெல்டு நம்மளுக்கு இப்போ இதில் லென்த் ஆஃப் வெல்டு தான் வேணும் அப்போ எல்டபிள்யூவை நான் எடுத்துக்கிடுறேன் எல்டபிள்யூ எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் டைம்னால் நான் ஆப்போசிட்டில் கொண்டு போயிடுறேன் அப்போது எல்டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பி ரூ த்ரீ இன்டு காமா டபிள்யூ பை எஃப்யூ இன்டு கேஎஸ் இதில் நம்மளுக்கு எல்லா வேல்யூஸுமே தெரியும் லோடு வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் கிலோ நியூட்டனில் இருக்கிறத நம்ம மற்றதெல்லாம் நியூட்டனில் இருக்குது அதனால் மல்டிப்ளை பை தௌசண்ட் இன்டு ரூ த்ரீ இன்டு காமா டபிள்யூ வந்து ஷாப் வெல்டாக இருக்கிறனால ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பை தென் கே கேங்கிற வேல்யூ வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் வந்து நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஃபேஸஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக ஸ்டாண்டர்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்னு எடுத்துக்கிறோம் தென் சைஸ் ஆஃப் வெல்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாட்டில் கால்குலேட் பண்ணது சிக்ஸ் எம்எம் இந்த பாயிண்ட் செவன் அண்ட் சிக்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஃபோர் டென்னுங்கிறது எஃப்யூ இதை நம்ம டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு த்ரீ ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் எம்எம் கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளோட லென்த் ஆஃப் த வெல்டு ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஓவர் லேப் லென்த் ஓவர் லேப் லென்த் தான் இந்த லென்த்து தான் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த பார்ட் அண்ட் இந்த பார்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு தெரியாது இதில் நம்ம இந்த ஓவர் லேப் டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு எது தெரியும் டோட்டல் லென்த் லென்த் ஆஃப் வெல்டு தெரியும் எல்டபிள்யூ தெரியும் த்ரீ ஃபார்ட்டின் த்ரீ ஒன் ஃபோர் நம்மளுக்கு டோட்டல் லென்த் இவ்வளவும் இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஹண்ட்ரட் எம்எம் இந்த வித் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு தெரியும் அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணிடலாமா மைனஸ் பண்ணால் இருக்கிறது டபுள் சைடில் உள்ள ஓவர் லேப் த்ரீ ஃபார்ட்டின் இப்போ இதுங்கிறது இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தது ஆனால் நம்மளுக்கு ஓவர் லேப்னா சிங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் போதும் அப்போ டிவைடட் பை டூ போட்டுடலாமா போட்டோன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எம்எம் ஓகேவா இதுதான் ஓவர் லேப் லென்த்து சாரி இதுதான் எல்டபிள்யூ இது வந்து ஓவர் லேப் லென்த்து இப்போது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க ஓவர் லேப்பை நம்ம ஒரு செக் பண்ணிக்கணும் நம்மளுக்கு மினிமம் ஓவர் லேப் இருக்குது மினிமம் ஓவர் லேப்புங்கிறது நம்மளுக்கு எந்தெந்த கோடுக்கு எது எது நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் அதை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு அதை நம்ம ஒரு செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டினில் சேஃப் அலோவபிள் ஷியோர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒன் நாட் எயிட் மெகா பேஸ்கல்னு கொடுத்துட்டாங்க தென் நம்மளுக்கு சேஃப் லோடு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க லென்த் ஆஃப் த வெல்ட் ஸோ கொடுத்துட்டாங்க சைடு வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம்மும் நம்மளுக்கு இந்த வித் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம்மும் சொல்லிட்டாங்க தென் வெல்ட் சைஸ் வந்து சிக்ஸ் எம்எம் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது சேஃப் லோடு கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு லோடு ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மெம்பர் ஈக்குவல் டு ஷியோர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் அதோட ஏரியா இப்போ நம்மளுக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற வேல்யூ நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஒன் நாட் எயிட் இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுக்கலன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாக தெரியும் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் ஃபார்ம்லா என்ன எஃப்யூ பை ரூ த்ரீ இன்டு காமா டபிள்யூ இதில் ஒவ்வொரு வேல்யூஸுமே நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருவாங்க மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஒன் நாட் எயிட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படி கொடுக்காட்டும் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட்
இப்போ இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு சேஃப் லோடு கிடைக்கும் இவ்வளோ செவன் செவன் எயிட் நைன் ஃபைவ் நியூட்டன் இதை செவன்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் கிலோ நியூட்டன் ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட சேஃப் லோடு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரிடக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க நம்ம இப்போ கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இதில் லென்த் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க லென்த் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டிடின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும் டேரக்ஷன் ஆஃப் லோடிங்கில் லென்த் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி டிடியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு கரெக்ஷன் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு தெரியும் அதுதான் எவ்வளோ கரெக்ஷன் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதுலேருந்து ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ ரிடியூஸ் ஆகிருக்குங்கிறத நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் இப்போ நம்மளுக்கு பீட்டா எல்டபிள்யூக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பீட்டா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ எல்ஜே பை சாரி ஒன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் பாயிண்ட் டூ எல்ஜே பை ஒன் ஃபிஃப்டி டிடி ஓகேவா இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன லென்த் ஆஃப் ஜாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிடி அப்போ அதை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஒன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த எல்ஜிக்கு பதிலாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிடி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிடி பை ஒன் ஃபிஃப்டி டிடி த்ரோட் திக்னஸ் இப்போ இந்த டிடியை கேன்சல் பண்ணிடலாமா அப்படி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஆன்சர் வருது நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் பீட்டா கேட்கல நம்ம லோடு கூட இந்த பீட்டாவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகிருக்குங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரென்த் லோடு பி ஈக்குவல் டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு அதோட ஷேரிங் ஏரியான்னு எடுத்துப்போம் நம்மளுக்கு இப்போ பி இந்த கண்டிஷன் எல்ஜே இல்லை கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஃபிஃப்டியாக இருந்துச்சுன்னா பீட்டாங்கிறது மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் இந்த டேர்ம் கூட ஓகேவா இப்போ சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் லெஸ் தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி டீயாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு இந்த பீட்டா நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஹோல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு பீட்டாக்கு பதில் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் போடுறோம் அப்படின்னா என்ன இந்த டேம் கூட ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் போடும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம் எண்பது பர்சன்டேஜ் தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் எண்பதாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்ம இதை எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா டிசைன் ஷியோர் கெப்பாசிட்டி இஸ் ரெடியூஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிக்கலாமா இந்த கொஸ்டின் படி நம்ம ரிடக்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா தென் ஃபில்லட் வெல்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் பிளேட் வித் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட்டுன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதை நம்